क्वेश्चन है टू ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट एंड थर्टी परसेंट ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली इफ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड इज एम थ्री ओ फोर फाइन द फार्मूला ऑफ द सेकेंड वन तो देखिए क्या करेंगे फेस वन मेटल ऑक्सीजन फेस टू मेटल और केस वन में तुमने पूरा फार्मूला ही मालूम है एंड ऑफ द डे तो ये ऐसा है एम थ्री ओ फोर लास्ट टाइम में गिवन है फार्मूला इज एम थ्री ओ फोर लेकिन ऊपर देखें इसमें बोलता है मेटल कितना है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट और दूसरे केस में मेटल कितना है ओके तो इससे हम निकाल सकते हैं इससे हम निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना होगा और यहाँ पर आ गया सेवेंटी क्लियर है अब देखिए कैसे दोबारा बोलो ऑक्सीजन ऊपर एक बार दोबारा पढ़ बिल्कुल ठीक बात है नहीं गलत यहाँ पर पहले केस में हमें ऑक्सीजन दिया गया है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट तो ये आ गया हमारे पास सेवेंटी टू पॉइंट फोर परसेंट सेकेंड केस में दिया गया ये थर्टी तो ये कितना आ गया सेवेंटी टू सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बड़ा इजी हम यहाँ पर बोलते हैं ये फॉर्मूला तो गिवन है ना ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स का मतलब है फोर ऑक्सीजन के ना तो थर्टी परसेंट का मतलब कितना होगा क्लियर है तो पहला पॉइंट ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स का मतलब है कि फोर ऑक्सीजन है अग्री तो वन का मतलब कितना होगा फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स तो थर्टी का मतलब कितना होगा इन टू थर्टी कम्स आउट टू बी वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया फोर पॉइंट थ्री फाइव इज इट ओके ट्वेंटी सेवन अगर परसेंट ऑक्सीजन था तो कितने ऑक्सीजन आइटम बन रहे हैं हिसाब से चार तो तो क्वेश्चन में दिया तो थर्टी में कितने बनेंगे मैं जानना चाहता हूँ समझ आ गया फोर्टीन है ट्वेंटी सेवन पॉइंट यार एक मिनट लॉस तो मेरे को भी जरूर बता गया ऑक्सीजन आइटम मैंने वो लिख दिया समझ में आ गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स का मतलब फोर ऑक्सीजन आइटम तो एक का मतलब फोर बाई ट्वेंटी सेवन तो थर्टी का कितना मतलब होगा तो आंसर आ गया फोर पॉइंट सिक्स केस क्लियर है लेट्स सी द सेकंड केस प्लीज ऊपर देखेंगे अब ऐसे मेटल के लिए करते हैं सेवेंटी टू पॉइंट फोर परसेंट का क्या मतलब है तीन एम है तो एक का क्या होगा थ्री बाई सेवेंटी टू पॉइंट सेवेंटी टू पॉइंट फोर तो हमें जानना है सेवेंटी का मतलब कितना होगा एग्री तो सेवेंटी का मीनिंग आ गया हमारे पास टू पॉइंट नाइन जीरो क्लियर नहीं आता समझ में आ रहा है ओके okay. आपने कभी ये वर्ड सुना है पेरिकल फॉर्मूलाटल कितना आया हमारे पास ऊपर देख रहे हैं टू पॉइंट नाइन जीरो इस केस में ऑक्सीजन कितना आ रहा है फोर पॉइंट थ्री फाइव ठीक है और अगर ऐसे लिखने में भी दिक्कत होती है तो अपना नॉर्मल तरीके से लिखो जैसे आप लिख के आ रहे हैं स्कूल के अंदर कैसे मेटल कितना टू पॉइंट नाइन तो ऑक्सीजन कितना फोर पॉइंट पर बड़ा अजीब लगता है ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं एम टू पॉइंट नाइन ऑक्सीजन फोर पॉइंट थ्री ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कीजिए बट वो जब प्रोसेस ऑफ सिंपल रेशो किससे करो टू पॉइंट नाइन से दोनों को डिवाइड कर दीजिए जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा वन और यहाँ आएगा थ्री बाई टू समझ आ गया अभी भी ये सिंपल नहीं है कैसे करो सिंपल इसे टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या करे टू से मल्टीप्लाई कितना आ गया यहाँ आएगा टू वन इंटू टू टू यहाँ पे आ गया समझ में आ रहा है तो वॉट इज द रेशियो इन द कंपाउंड एम टू और थ्री समझ में आ गया तो रिजेंटेड फॉर्मूला इज एम टू ओ थ्री एक बार और देख लीजिए पूरा क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ हमें ऑक्सीजन की रेशियो दी थी हंड्रेड में सब ट्रैक करके मेटल की निकाल दी सिमिलरली यहाँ भी ऑक्सीजन की दी थी हंड्रेड में सब ट्रैक करके मेटल की निकाल दी नॉ सिंपल ट्वेंटी सेवन के अंदर फोर ऑक्सीजन है तो थर्टी में कितने होंगे होगा सिमिलरली सेवेंटी टू पॉइंट फोर का मतलब तीन है तो सेवेंटी का मतलब कितना होगा टू पॉइंट नाइन आ गया तो हमारे मेटल की वैल्यू इतनी है और ऑक्सीजन की वैल्यू फोर पॉइंट थ्री फाइव है पर ये सिंपल रेशियो नहीं है तो कन्वर्ट करने के लिए जो छोटी फिगर उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए इट कम्स अपू बी वन यहाँ पर कितना आ गया 
से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया इज तो फार्मूला इज एम टू ओ थ्री क्लियर है सभी को ओके नेक्स्ट इज वेरी वेरी इजी कभी आता भी नहीं एक दम में कोर्स में है पर हमारे नेक्स्ट इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजी एक्चुअली क्या हुआ ये डाल्टन थ्योरी इज अ फेलियर डाल्टन ने अज्यूम किया था कि मैटर का सबसे छोटा कंपोनेंट एटम होता है जो कि गलत है अगले चैप्टर में हम पूरा प्रूव कर लेंगे कि एटम का सबसे छोटा पार्ट आज के डेट में जो जाना जाता है वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इट्स अ मैटर मैटर को भी या एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है इस तरीके से लॉन्ग थ्योरी तो जनरली पूछी नहीं जाती है यह कोई जस्ट आर्गू फॉर फ्यू सेकंड पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कंबाइन ले रहा हूं वो बोलते हैं कि एटम्स के बने हुए हैं मोट मैटर मैटर इन मैटर ऑफ व्हाट लार्ज नंबर ऑफ एटम एग्री अब अगर ऊपर देखें अगर हमारे पास कॉपर है तो उसमें लाखों एटम बैठे होंगे किसके होंगे वो सारे के सारे कॉपर के होंगे और वो दिखने में फोर्स में साइज में वेट में सब में एक जैसे ही हो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में सेम दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट से इज इट थर्ड पॉइंट क्या बोलता है वो पढ़ के देखो कंपाउंड्स आर फॉर्म कंपाउंड कैसे बनते हैं अभी अभी तो पढ़ा अगर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा कंपाउंड तो जब ये फिक्स रेशियो में जुड़ जाते हैं तो क्या बनते हैं समझ में आ गया थर्ड पॉइंट फोर्थ इज वेरी वेरी इजी फोर्थ में ऐसे समझे एक कैल्शियम था अपन ने इसके ऊपर लेट्स से CaO था हमने इसके ऊपर वाटर डाल दिया तो इसके डालने से क्या बन गया CaOH होल टू एक्स तो क्या हुआ यहां पर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए थे यहां पर तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़े हुए थे यहां तक आते आते क्या हुआ वो सारे बीच में आके जुड़ गए इसको बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बोलूं बेटा प्लीज आप उठ के इधर बैठ जाइए आप उठ के इधर बैठ जाइए तो दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन सेम यहां पर हुआ ये अपने अपने यार दोस्तों के साथ बैठे थे यहां तक आते आते उन्होंने सब बदल दिया इसको क्या बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन हाउ और यहां पर जितने एटम थे यहां पर जितने एटम थे उतने ही एटम यहां पर दिखाई दे रहे तो दे नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड समझ में आ गया जब भी कोई चीज डिस्ट्रॉयड होती है इन टर्म्स ऑफ मास वो सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होती है जो अपन ने पढ़ी थी उसके रेफरेंस में यूरेनियम के रेफरेंस में पढ़ा था ना थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पे बॉम्बार्टमेंट से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है मास सिर्फ एक ही गेस में लॉस होता है अगर यूरेनियम रिएक्शन है या आप बोले न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उनमें आ गया केमिकल रिएक्शन में मास लॉस कभी भी नहीं होता अगर हमें दिखाई भी दे रहा है वो इसलिए दिखाई जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन में दिखाया था एक जगह फोर पॉइंट नाइन था एक जगह फोर पॉइंट एट था तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल एनर होती है और मैं आ गया किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास लॉस नहीं हो सकता सीधा सा प्रिंसिपल अगर अपन बाजार से लड्डू लेने गए तो लड्डू की कॉस्ट क्या है लड्डू की कॉस्ट लगाए तो उसमें क्या क्या है बेसिकली उसने तीन चीजें डाली अपने पास एक डाला बेसन जिसका लड्डू बनाया दूसरा डाला उसने चीनी ठीक है और तीसरा डाला उसने ऑयल ठीक है थोड़ा सा ऑयल जल के उड़ भी गया होता इवेपरेट होता है कढ़ाई में जब खुला पड़ा होता तो इवेपरेट हो गया लेकिन अगर हम सारी चीजें जोड़े तो सारा मैटर गायब थोड़ी ना हुआ और जब हमारे पास लड्डू बन के आया तो हमने सपोज कीजिए एक किलो उसमें बेसन डाला था आधा किलो चीनी डाली थी और आधा किलो ऑयल डाला था तो हमारा सामान कितना तैयार होगा दो किलो ऐसा नहीं होगा कि बेसन के लड्डू बनाया तो एक किलो ही तैयार हुआ वन प्लस हाफ प्लस हाफ सब कुछ मिलके कितना तैयार होगा टू के जी सिमिलरली वन प्लस हाफ तो यहाँ कितना आया वन तो मास क्वान्टिटी विल रिमेन इसी है चले क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सॉरी वन फाइव नेक्स्ट देखिए पहली टाइम हमारे पास आई माइक्रो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो तो आंसर है वहां पे आप मैच करते रहिएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कितना आता है टेन की पावर माइनस सिक्स क्लियर है मतलब अगर कहीं पे माइक्रो लिखा है जैसे इसका मतलब क्या हुआ नहीं बने इसका सिक्स उसके सिक्स उसके सामने लिखा है हमें मैच नीचे वाले से करना है माइनस सिक्स लिखा है वो क्रॉस मैचिंग करनी है समझ में आ गया तो माइक्रो का मतलब कितना होता है की पावर माइनस सिक्स मतलब क्या हुआ अगर मुझे दिया गया वन माइक्रोग्राम तो मैं इसे लिख दूंगा वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स ग्राम समझ आ गया माइक्रो को कैसे डाले क्लियर है सिमिलरली सारी यूनिट्स को ऐसे ही मैनेज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगला देखिए क्या दिया है डेका डेका का मतलब होता है टेन टाइम्स डेका डेका का मतलब किसी का दस गुना कर देना थर्ड देखिए मेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगा एनीबॉडी बड़ा इजी सारा दिया हुआ है 
सिक्स शाबाश मेगा का माइक्रो का मतलब माइनस सिक्स और मेगा इट्स अ मेगा इवेंट ऐसा बोलते हैं बड़ी फिगर मतलब टेन की पावर प्लस सिक्स नेक्स्ट देखें गीगा कितना कितना टेन की पावर माइनस ओके गीगा इस आपने यूज किया जीबी के लिए यूज करते हैं टेन जीबी हमने लिखने के लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखे लेकिन इनमें से एक भी यूज नहीं होनी है एज फार एज केमिस्ट्री कर सकते अब केमिस्ट्री कहते हैं क्या यूज होगा तीन यूनिट यूज होगी वन पीकोमीटर पी फॉर पीको एंड फॉर मीटर किसके इक्वल होता है टेन की पावर माइनस ट्वेल्व मीटर ओके वन इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन्ग वन एंगस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल टेन की पावर माइनस टेन मीटर एंड द लास्ट इज वन नैनोमीटर टेन की पावर माइनस नाइन मीटर ये तीनों हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं और एक कोर्स में तो दिखाया है पर इतना यूज नहीं किया जाएगा 